Evet, herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte göç ve siyaset dersimizin ikinci haftasını birlikte işleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta hatırladığınız üzere bir temel çerçeve çizmeye çalışmıştık dersimize dair. Bu derste neler yapacağımıza dair. Biraz onu anlattık, biraz özellikle değerlendirme ölçütlerimiz neler? Onlar üzerine sizlerle konuştuk, en azından bir değerlendirme yaptık. Ki kısaca yine tekrarlamak gerekirse bu dersin özelinde yine biz sizlerle bir normal sözlü sunum hazırlayacağız ki sözlü sunuma dair de konuşuruz daha detaylıca. Normalde de bir vize ve sınav, final sınavı daha klasik formatta bu sınavları gerçekleştireceğiz online olarak zaten bunları söylemiştik. Dolayısıyla bu üçlü değerlendirme bir de tabii derse düzenli olarak katılım. Benim genel değerlendirme ölçütlerimde bunlardan bahsettik geçtiğimiz hafta. Zaten hani şimdi tekrar anlatmaya gerek yok çünkü ders kaydını da YouTube'a yüklemiştik. Özellikle YouTube'dan benim bütün ders kayıtlarını takip edebilirsiniz. Bu dersi de kaydediyoruz. Daha sonrasında da YouTube'a yüklüyoruz. Dolayısıyla ilk haftanın ders kaydını da yine YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalımda mevcut. Bundan sonraki bütün dersleri de yine aynı şekilde Youtube kanalına yükleyeceğiz. Bir, bu süreçte ilk haftalarda biraz daha teorik çerçeve üzerine konuşacağız. Bugün konuşacağımız konu göç. Göç nedir? Göçün tanımına dair temel kavramlar ve kültürleşme kavramı. Önce bir genel bir giriş yapacağız göç meselesine. Ee, gelecek hafta biraz daha göç türleri, göç modelleri onlar üzerine konuşacağız. Daha sonra da spesifik konular üzerine biraz değineceğiz. Ee, özellikle göç, göçün bu noktada hangi siyaset biliminin önemli dallarıyla, alanlarıyla olan etkileşim neler? Bunlar üzerine biraz konuşacağız. Ee, tabii daha önce de sizlere söylediğim gibi bir sözlü sunumunuz olacak demiştim. Daha ziyade planlamam vize sonrası. Şu anki nüfusa baktığımda en son 16 kişi gözüküyor. Bekle bırak da bittiği için. Herhalde bundan sonra herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla vizeden sonra da zaten yaklaşık bir 8 haftamız olacak. İkişerli şekilde sunum haftaları ayarlayacağız. Yani i̇kişerli sunumlar gerçekleştireceksiniz. Benden ders almayanlar varsa ki vardır. Murat Durum İsa Ali. Sözlü sunumlarınızı video sunum olarak bana gönderebilirsiniz. Ya da canlı yayında yapmak istiyorsanız tercih tamamen size bağlı. Canlı yayında da gerçekleştirebilirsiniz. Bu sene her ikisine de opsiyon sağlayacağım. Benim için şu aşamada çok fark etmiyor. Böyle bir çerçeve çizeceğiz sizlerle birlikte sözlü sunumlarınızda. Tabii sunum konularınızı ben vermekten ziyade biraz daha hani sizlerin de ilgisini çekmesi açısından hani göç önemli bir güncel bir mesele. Hem Türkiye'nin çok etkilendiği bir mesele. Hem dünyadaki de özellikle yaşanan o çatışma alanları ve çatışma alanlarından kaynaklı doğan göçler de e, tabii tüm dünyayı da etkiliyor arkadaşlar. E, bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla güncel bir konu olduğu için sizlerin de hani kendi incelemenizi düşündüğünüz e, ya da kendinizin incelemek istediği göçe dair, göç ve politikaya dair herhangi bir e, konu e, bizler için e, uygun olacaktır. Dolayısıyla hani bir konu sınırlandırması yapmadan sizlerin e, tercih etmesini bekliyor olacağım. E, tabii siz konu bulduktan sonra bana bir mail atacaksınız. Bunu tekrarlayalım bu derste de en azından. İşte hocam bir konu seçtik göçe dair bir işte alan incelemesi, işte bir örnek ülke incelemesi, siyasi parti incelemesi ya da işte göç milliyetçilik ilişkisi, göç ya da farklı siyasi konularla olan ilişkisi işte şunu inceleyeceğim diyebilirsiniz. Biraz düşün, düşünmeye başlayın geçtiğimiz hafta da söylemiştim. E, aklınıza gelebilecek konular göçe dair, göç ve siyasete dair herhangi bir konu dediğim gibi olabilir. Ama bana mail olarak atıp hocam bunu seçmeyi düşünüyorum ne dersiniz diye e, soracaksınız. E, bizler de ona göre e, olur ya da olmaz e, hani bir onay verdikten sonra da çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Hani ben e, netleşmesini bekliyordum sayımızın 16'yı gördük. E, bir aksilik olmaz ise de önümüzdeki hafta Tarihleri netleştiririz arkadaşlar sizlerle en azından bir şey olsun. Ama dediğim gibi vizeden sonra başlamayı planlıyorum. Bunu söylemiş olayım. Yani 6 hafta boyunca işte 2. hafta 3, 4, 5, 6 biraz ben size anlatıp daha sonra 7'de bir kısa bir vize sınavı yapıp daha sonrasında 8'den itibaren de 8. haftadan itibaren de sunumlarınızı işte 15. hafta sonuna kadar sizlerle gerçekleştirmiş olacağız.
Onu söyleyelim. Tabii o sunum tarihlerini de ben gelecek hafta belirleyeceğim. Onda nasıl belirleyeceğim derseniz. Hani biz genelde benim derslerine alan arkadaşlar bilir. Hani kura çekiyoruz. İsimlerinizi yazıyorum. Ben o canlı yayında hepinizin göreceği şekilde kura çekiyoruz. Ona göre sizlere haftalara ben yerleştiriyorum. Onu gelecek hafta yaparız. En azından günleriniz net olur. Ama siz konularınızı şimdiden düşünmeye başlayın. Ben sizi sınırlandırmak istemiyorum. İlgi çekici ve biraz da ilgilenmenizi yani severek yapmanızı istiyorum sözlü sunumlarınızı. Hani zoraki bir şey olmasın. O yüzden ilginizi çekebilecek bir konu muhakkak bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Hani bu dersi de aldıysanız, seçtiyseniz muhakkak bir ilginizin olduğunu düşünüyorum. O yüzden konu seçimini tamamen sizlere bırakacağım. Tabii en önemli kısım onu bana maille iletmeniz. Hani çakışma durumu olur, bir şey olur. Biz onu önceden tespit edelim. E, kim ilk önce söylerse ve konu okey ise biz ona göre ismini oraya yazacağız. Tarihleri de dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki hafta e, hep beraber burada bir kura çeker e, netleştiririz. Onu söyleyelim. Çünkü sayımızın netleşmesini bekliyorduk. E, yani e, ülke incelemesi de olabilir. Teorik bir inceleme de olabilir Ali. Tamamıyla e, o dediğim gibi size bırakıyorum. Ha, bana sorarsanız her zaman ülke incelemeleri biraz daha e, yani eğlenceli de diyebiliriz, ilgi çekici diyebiliriz teoriyi çalışmaktan ziyade. Ama tamamıyla size bırakıyorum. E, hani teoriyi biz biraz anlatacağız bu ders içerisinde. Ama dediğim gibi konu seçimi benim için önemli olan göç ve siyaset o boyuttan uzaklaşmadan e, bir konu seçmek. E, ama ne seçeceğiniz tamamıyla sizlere kalmış. Bir düşünün dediğim gibi sorun her zaman sorabilirsiniz bana zaten her zaman mail ile ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ee, sorun aklınıza takılan hocam şunu düşünüyorum olur mu olmaz mı beraber tartışarak onu değerlendiririz hani dediğim gibi çok sınırlandırmak istemiyorum Se e bazı derslerde evet ben konuları veririm ama e bu ders için hani biraz daha ilgi çekici olduğunu düşünün ve bu dönem yeni açtık daha önceden açmamıştım bu ders e o yüzden hani sizin de severek yapmanızı istediğim bir konu olsun istiyorum aksi halde aksi durumlarda Bazen işte öğrenci istemeyerek yapıyor, işte alıyor, copy paste yapıyor ya da işte başka şeyler yapıyor. Ama öyle durumlar içerisine girsin istemiyor. Yani severek, yani hoşlanarak yapacağınız bir konu olsun. İlginizi çekebilecek bir konu olsun. Onu görmek istiyorum. Hayır Meysa final olarak geçmiyor ama vize ve final sınavımız olacak. Yani yüzde yirmi ve vize yüzde kırk final. Yüzde otuzda bu sözlü sunumlarınız olacak. Ee, %90 oluyor. %10'da benim dediğim gibi derse katıldığım kanaat notum onu her zaman e, veriyorum. Yani e, dediğim gibi kitap okuyorsun ama yani kitaptan ziyade bana bir sunum konusuyla gelmen lazım. Yani hocam ben Ali, e, yani şunu sunacağım işte kitaptaki bölümde ne anlatılıyorsa hani ben şunu istemiyorum. Hani kitabın bölümünü al bana özetle demiyorum. Bana daha ziyade bir konu bir araştırma yapmanızı istiyorum. Hangi kaynakları kullandınız? Hangi kaynakları e, incelediniz ve e, o kaynaklardan size netice olarak e, nasıl bir çerçeve e, inceliyorsunuz? O uluslararası göç hareketleri örneğin. E, buna ilişkin spesifik örnekler var mı? E, ya da ne inceliyorsunuz uluslararası göç hareketlerinde? Konuşacağız zaten ilerleyen haftalarda. E, biraz daha somut öyle söyleyeyim sana. E, e, bu noktada bir çerçeve sizden istiyorum. Yani öyle kitabı alalım hani bölümünü özetleyelim gibi bir şey değil. Açık konuşmak gerekirse biraz daha detaylı bir Sözlü sunum araştırması sizlerden istiyorum. Dediğim gibi bir konu başlığı olması gerekiyor. Benim için en önemli husus bu sunumlarınız ile alakalı. Onun haricinde okumalarınızı yine yüklüyorum. ALMS sistemi üzerine. Hani ekle bırak alanlar varsa da o ALMS'de bir hafta sonu gözükür. Yani sisteme kaydı olursunuz. Bu genelde senkronizasyon oluyor her hafta başında. E, sistemde göreceksiniz, göremezsiniz ama halka iletişime geçin bilgi işlemle. E, bütün makaleler, dersin makaleleri, ALMS e, sistemi e, üzerinden yükleniyor. E, bu haftanın makalesini de zaten e, yüklemiştim. Aslında bir kitap yükledim. Hani bunu yüklememin sebebi de bir yandan e, paylaşayım. E, kitap faydalı, özellikle göçe dair temel kavramlara ilişkin çok büyük bir background'unuz yani arka planı yoksa hani bu kitabı okuyabilirsiniz. Çünkü temel kavramları içeriyor. Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Daha sonrasında Bartram ve Poros'un ve Montfort'un yazdığı bir kitap. Özellikle İngiltere'de ve farklı ülkelerde çalışmış önemli isimler göç üzerine. Temel kavramları bir kitap haline getiriyorlar. Daha sonra dediğimiz gibi Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Çok farklı göç türleri var ki konuşacağız. Ben başka makaleler ekleyeceğim bunlarla alakalı ama 
temel e, bilgileri buradan alabilirsiniz. Eğer buna ilişkin dediğimiz gibi e, bir background'unuz yoksa. Yani biz konuşacağız diaspora ne demek ya da göç türleri ne demek, asimilasyon kavramı ne demek. Bunları biraz daha tabii detaylarıyla konuşacağız ama hani bu biraz daha basit indirgenmiş bir e, kitap. Tavsiye ederim. O yüzden tamamını yükledim. Ama bugün konuşacağımız konu size de yazmıştım zaten orada. E, göç ve e, kültürleşme, e, kültüre uyum kavramı üzerine konuşacağız. Ve tabii en başta bizim aklımıza gelen husus göç nedir sorusu. Yani göçü nasıl tanımlarız ya da nasıl bir tanım yapmamız gerekiyor? Bunu biraz anlamaya, aktarmaya çalışacağız. Zaten burada göreceksiniz. İki ilk başta yapılan bir tanım içerisinde en bilindik göç işte kişilerin e, uzaktaki bir yere en azından şu anda yaşadıkları e, şehir ya da kasabanın uzağındaki bir yere yeniden e, yerleşmesi. Bu bir hani en ta- kaba e, tabiriyle e, bir insan hareketi olarak tanımlamıyor aslında. Yani nedir? E, baktığınız zaman siz örneğin yaşadığınız bir şehir Çankırı'dan e, bir Ankara'ya işte bütün e, sizin yaşadığınız şehirden daha uzak bir yere yeniden yerleşmeniz, e, işte taşınmanız vesaire. Ha bu bir insani anlamda bir hareket etme e, çerçevesi ve insanlık tarihi içerisinde aslında coğrafi bir olgu. Doğru bir tabir aslında. Yani nedir? E, binlerce yıl öncesine e, gelir. Göç deyince mesela binlerce yıl önce aklınıza ne geliyor? Ne göçü gelir? Mesela en bilindik örneklerden birisi. Var mı cevabı olan? Yani tarihi dedik. Alimler göçü gelir hocam. Alimler göçü. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya baktığımızda insan tarihi, insan doğası gereği zaten e, göç olgusu çok daha eski insan varlığına dayanan bir şey. İşte kavimler göçü bunun en bilindik örneklerinden birisi. Ve insanoğlu e, bu şekilde e, hareket ederek insanlık tarihinin belki de ortak bir olgusu olarak bu göç e, faaliyetlerini e, bir nevi e, gerçekleştiriyor. E, ve tabii e, bu e, çerçevede de e, aslında baktığımızda bu temel tanım biraz daha genel kalıyor. Yani e, temel çerçeveyi bize çiziyor. İşte göç nedir? İşte insanın farklı bir şehre ya da yerleşmesi gibi. Bu çok genel bir tanım. Biraz daha özellikle 20. yüzyılla işte yaşanan savaşlar, yaşanan çatışmalar ve bu savaşları işte 1. Dünya Savaşı'ndan tutun en yaşanan etnik çatışmaları, iç çatışmaları, iç savaşlara kadar bizi farklı bir kavrama götürüyor. Bu özellikle uluslararası e, göç e, kaldı. E, ve e, bu göç meselesinin e, bugün dünyada bu kadar çok tartışılmasının sebebi de aslında e, ya da önemli kılınmasının sebebi de bu e, uluslararası e, kavram. Yoksa iç göç dediğimiz şey elbette çok yaygın. Türkiye'de de var. İşte burada Amerika kitap e, Amerika özelinde yazıldığı için Amerika'dan örnek vermişler. İşte Amerika'da her yıl Amerikaların önemli bir yüzdesi şehirler arasında ya da eyaletler arasında yerleşir. E, Türkiye'de de yer değiştir. Yani ne yapar? Sizler de yer değiştiriyorsunuz. Başkaları da e, yer değiştiriyor. İşte okuma sebepli olabilir, eğitim sebepli, işte iş sebepli olabilir, farklı sebeplerden olabilir. Ve bu bildiğimiz anlamda en basit e, tabiriyle e, bir iç göç ya da yurt içi e, göç e, olarak e, kendini e, hissettiriyor. E, ve e, bu bizim bildiğimiz anlamda yaygın. Fakat İşin uluslararası kısmı ki bizim derste daha çok konuşacağımız kısım, örneklerle inceleyeceğimiz, sizin sunumlarla inceleyeceğimiz kısım ise bir ülkeden diğer ülkeye göç etmek genelde daha zor ki aslında baktığımızda zorluk seviyesi oldukça fazla olan, daha insanlar için göç eden insanlar için daha endişe verici olan ve sayısal olarak da baktığımızda daha az sayıda, yani ne kadar biz bugün Türkiye'dedir belki bu rakamları çok görüyoruz ama iç göççüye kıyaslarsak, tabii Türkiye'de de iç göç çok, çok yaygın, biz göremiyoruz belki sayısı olarak ama çok daha yaygındır. Ondan azaran elbette daha az sayıda kişinin yaptığı bir eylem. Dolayısıyla biz bunu en azından bu çerçeveyi incelememiz gerekiyor, bu farklılığı anlamamız gerekiyor uluslararası göç ile iç göç arasındaki temel fark. Yoksa biz iç göç olarak da bunu değerlendiriyoruz ki Türkiye'de de bu çalışmalar var. İnceleyebilirsiniz. Ee, hani e, konuşacağız. Bunu da konuşacağız özellikle Türkiye üzerinde. Evet biz uluslararası göçü şu anda en büyük etkisini görüyoruz ama Türkiye 
60'lar, 70'ler, 80'lerde de sosyolojik olarak neden etkilenmiştir? En çok iç göçten, özellikle kırdan, e, kente olan göçten çok ciddi anlamda etkilenmiştir. Tabii iç göçün de e, etkilediği zaman dilimleri var ama günümüze baktığımızda, hani günümüzde mesela Türkiye'de iç göç mü daha çok konuşulur? Dış göç mü ya da uluslararası göç mü? Evet de uluslararası göç şu anda Türkiye'de en çok konuşulan ve bir problem alanı haline dönüşen mesela oldu. 60'lara, 70'lere, 80'lere kıyasla. Bu önemli bir kavram. Bunlar üzerine konuşuruz. Türkiye üzerine dediğim gibi göç meselesi oldukça önemli ve farklı tarihlerde, farklı şekillerde ele alınabilecek bir mesele. Tabii uluslararası göçü konuşuyoruz. Bunu kavramsal düzeyde anla, anlayabilmemiz için de aslında ne diyoruz? Burada ulus kavramı önemli. Yani ulus esas kelimenin kalbi ya da işte bu incelenmesi gereken mesele aslında burada ulus e, kavramı. Çünkü bir ülkeden diğer ülkeye bir göç. E, milliyet farklılıkları ya da ulus farklılıkları ya da insanlar arasındaki o milliyet ile bağdaştırılan farklılıklar yüzünden sonuçlar doğuran bir oluk. E, yani e, neden bunu söylüyoruz? İşte bir göçme. Ee, işte siz e, örnek olarak verelim işte Türk e, bir göçmen e, işte Almanya'ya e, gidiyor işte 70'lerde 80'lerde mesela bu da ilginç bir konudur incelenmesi gereken bir konu bana kalırsa en azından işte o Türkiye, Türkiye'den Almanya'ya göç eden o işçiler e, Türk işçilerin e, hikayesi hatta çok sinematografik bir hal de almıştır daha sonra çeşitli filmler çekilmiştir ve Türkler gittiği zaman orada ne oldu? İlk, Almanya'ya ilk gittikleri zamanda, 70'lerin başıydı herhalde. E, o dönemde daha çok yaygındır. E, yabancı e, olarak dikkat çekmeye başlarlar. Çünkü Almanlar daha öncesinden hiçbir zaman bir Türk göçü almamışlardır. Hiçbir Türk görmemişlerdir e, kendi ülkelerinde. Ve farklı e, olarak görülmeye başlarlar Almanlar tarafı. Ve bu e, farklılık belli bir süre sonra bir belirginleşme. E, ve göçmenleri de ülke içinde ee, hani e, farklı olarak ayırt edilmeye e, başlarız. Ve e, bir süre sonra bu algılama bazı göçmenlerde işte nerede oluyoruz ya da buraya ait değiliz hissine e, de sahip olabilir. Özellikle Avrupa'ya e, gelen e, göçler içerisinde e, ki Türkler de olabilir. Farklı e, dediğimiz gibi e, uluslara e, vatandaşları da olabilir. Bu algıyı zaman zaman hissetmişlerdir. Ciddi anlamda hissetmişlerdir. Buraya ait olamamayız. Mesela e, özellikle bizim gurbetçi dediğimiz, işte Almancı dersiniz hangi e, şekillerde ditelendirirseniz, onlar da vardır. E, bunu rahatlıkla görürsünüz. Oraya ait olamamayız. Bunun en belirgin özelliği nedir? Mesela oraya ait olamama e, olgusunu, mesela bir Alama, Almancı, Almancı diyelim ya da işte neyse adını nasıl e, verirsek, ee, bunu e, nasıl görebilirsiniz, nasıl örnekleyebilirsiniz? Aklınıza bir şey geliyor. Mesela o ait olmama e, durumu e, nasıl kendini gösteriyor? Mesela düşündüğünüzde ne, ne gelebilir aklınıza? Evet Fatih, aynen öyle. Hani, yani gruplar halinde yaşamak olabilir. E, Türk mahallesi olabilir. E, yabancı e, dil olabilir. Entegrasyon meselesini konuşacağız. İşte entegrasyon, masimilasyon o tartışmalara gireceğiz daha sonrasında ama e, o ait olmama hissiyatı kendini bir şekilde gösteriyor. İşte Fatih'in bahsettiği gruplar halinde yaşamak, Türk mahallesi Türk mahalleleri oluşturmak dil meselesi önemlidir. E, mesela örneğin e, o dönem içerisinde üçüncü kuşak diyelim. Yani şu anda kuşaklar ilerliyor. Enge, enge yaşlı kuşak diyelim ya da Almancı diyelim ya da gurbetçi diyelim. Artık nasıl ifade edersiniz? Çok e, önemli bir ifade kısmı. E, bu gurbetçilerin e, büyük çoğunluğunun büyük çoğunluğunun yaşadıkları ülkenin dilini benimsemem hatta dili konuşmamak ve bu dili konuşmamayı da aslında bir başarı e, olarak gördüğünü e, gözlemlemekteyiz. E, ki bakarsanız konuşursanız eğer tanıdıklarınız etrafınızda en azından e, bir çevreniz varsa göreceksiniz. E, yani bunu söylerler Almanca bilmiyoruz. E, bundan da e, büyük bir e, mutluluk e, duyuyoruz e, en azından. E, bu e, çerçeveyi e, en azından e, söyleyebiliyoruz. En azından ifade edebiliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda evet e, bu önemlidir. Yani kendi e, en azından çerçevede hani Milli değerler, değerlerin çatışmasından bahsedeceğiz. Özellikle burada bahsediliyor Fatih söylemiş. Algı kelimesi, algılama 
yani e, göçmenler e, ile e, yerli halk arasında ki temel işte farklılıklar ya da ortak noktalar aslında farklı olarak görmüyoruz burada aslında birçok ortak noktanın da e, görebildiğini görüyoruz ama işte bu algı yabancı algısı her iki tarafında birbirinden uzaklaşmasına ve insanların o farklılık noktalarını benimsemesine e, yol açıyor ve bu çerçevede o benimsenmeme durumu her iki taraf yani göç eden de o ülkenin yerli halkı tarafından da o benimsenmeme olgusu e, her iki tarafında birbirine karşı olan o e, ön yargısı e, özellikle o dönemler içerisinde bu benimsenmemeyi e, bir noktada e, artırmaya e, başlıyor. E, tabii farklılıklar bu noktada kendine gösteriyor işte politik farklılıklar olabilir, ekonomik eşitsizlikler e, olabilir e, ciddi anlamda. E, ve bu önemli, bu farklılıkların artması e, ekonomik boyut e, dahil olmak üzere toplum nezdindeki o tepkileri ve o çatışma hallerini daha da e, arttırıyor. E, bu önemlidir. E, mesela konuşacağız e, özellikle e, yurt dışına baktığımız zaman, işte Avrupa ülkelerine baktığımız zaman ekonomiyi çok fazla e, ön, ön planda göremeyiz. Yani şu tepkiler şimdi Fatih'in bahsettiği işte o milliyetçi tepkiler daha ziyade Avrupa toplu, toplumları içerisinde bu yabancıya karşı düşman algısı ya da o milliyetçilik kaygısının daha ön plana çıktığını işte o benimsememe noktasında yoksa bakarsanız işsizlik oranlarına bu hep karıştırılır. Türkiye'de Avrupa'nın göçmenleri olan tepkisi hep bir tek bir potada eritilmeye çalışılır. Ama Avrupa örneğini incelediğimizde işsizlik oranlarının aslında çok da yüksek olmadı. Ya da göçmenlerin, gelen göçmenlerin zaten ciddi katı sert politikalarla zaten alındığı, öyle herkesin en azından göçmen politikası içerisinde bir açık kapı politikasının olmadığını biliyoruz. Şimdi böyle ortamlarda politik ya da ideolojik çerçeveler daha ön plana çıkar. Türkiye'de ise ya da başka benzer ülkelerde ise sadece Türkiye özeli değil. Örneğin ben yapmış olduğum bir Ürdün ziyaretinde Ürdün de e, oldukça yine göç alan bir e, ülke özellikle Suriye'den yine gelen göçlerle yani bu tip daha e, nispeten ekonomik açıdan gelişmemiş e, ya da az gelişmiş diyebileceğimiz ülkelerde ise e, işin içerisinde başka unsurlar girer ekonomi gibi e, ki bu bu unsurlar ne kadar farklılaşırsa e, işte uluslararası göçte o kadar çok tartışılmaya e, başlanır. E, bu da bu açıdan e, bizim için oldukça e, önemli arkadaşlar. O e, farklılıklar ve farklılıkların daha da e, belirginleşmesi. Hani kitapta da zaten e, bunu anlatılıyor. Tabii e, her e, bu noktada ilginç bir örnek en azından e, uluslararası göç tecrübesi içerisinde e, neyin uluslararası göç olduğu ya da hangi kavramın göç olarak nitelendirildiği de çok tartışmalı. Bugün Türkiye'de de biliyorsunuz tartışılıyor. Farklı ülkelerde de tartışılıyor. E, hatta işte Türkiye'ye gelen göç e, meselesinde bilirsiniz. E, siyasiler arasında tartışmalar oldu. O göçmen mi bu değil mi? Hatta işte Suriye'den gelen göç tartışmaları, en son Afganistan'dan gelen göç tartışmalarında işte Balkan göçmenleri tartışıldı. Türkiye'ye çok daha öncesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen göçler. E, işte Balkan göçmenleriyle bir kıyaslama. E, işte onlar göçmen değil, bunlar göçmen gibi tartışmaların olduğunu görüyorsunuz Türkiye'de. Aslında bu e, bütün dünyada olan e, bir e, tartışma en azından. Ve bu uluslararası güç içerisinde hangisi dahil edilir, edilmez bu da yine aslında baktığımızda ülkelerin politikalarına ve anlayışlarına biraz da ulus anlayışlarına bağlı. İsrail bunun en bilindik örneklerinden birisi. Bu yüzden kitapta önemli bir örnek benim görebildiğim kadarıyla. Nedir? İşte özellikle Musevi göçmenler. Yani bir din, din bağı İsrail için önemlidir. İşte Musevi göçmenler dediğimiz nedir? Yani Musevi aynı Yahudi, aynı dine bağlı ama farklı bir ülkede yaşıyor. Ve işte İsrail'e e, göç ediyor. Aslında bu e, en baştan şunu söyleyelim. İsrail için bir göç olarak e, görünmüyor. E, hatta işte burada da ifade edildiği gibi daha havalimanından gelir gelmez işte vatandaşlık e, vermek. Aslında bu e, İsrail'in e, bu farklı ülkelerden gelen Yahudi göçmenleri bir göçmen olarak görmemesi. Çünkü İsrail örneğinde önemli olan dini e, işte e, birliktelik ya da dini bütünlük e, diyebilirsiniz. Nedir? İşte Yahudi olmak. E, dolayısıyla Yahudi olanlar İsrail'de e, yabancı e, olarak da e, pek e, algılanmıyor ya da en azından 
e, öyle değerlendirilmiyor. Şimdi e, niye? İsrail'i Yahudi vatanı olarak görüyor vesaire vesaire onların o meşhur e, o Yahudilik e, anlayışı içerisindeki e, kavram. Dolayısıyla dinsel bir pratik değil, milli kimlik ya da aidiyet olarak görüyor. Şimdi aynı durum farklı ülkeler için de geçerli olabilir ve o ülkelerde bu çerçeveyi aynı şekilde değerlendirebilir. Ki Türkiye'de dediğim gibi tartışıldı. İşte Balkanlar, onlar Balkan göçmenleri işte Türk kökeninden geliyor. Bu çerçevede değerlendirme diyenler oldu. Afganlar geldi. İşte hatırlarsınız Türkiye'deki yapılan tartışmalarda işte Afganlar bizim kardeşimiz ya da işte Suriyeliler bizim işte din kardeşimiz din din boyutuyla ortaklık sağlanmaya çalışıldı vesaire vesaire. Yani tartışmalar dediğimiz gibi farklı boyutlarıyla ele alınabiliyor. Her ülke için, her ülkenin işte politikaları içerisinde göçün her gelen işte göç hareketinin göç olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği tartışması. Yani bunu da en azından aklımızda tutmamız gerekiyor. Bazı ülkeler için işte İsrail burada devamında da göreceksiniz. İsrail için örneğin Yahudilerin İsrail'e girişi ve uluslararası güç olarak hiçbir zaman değerlendirilmez. Yani bu tartışmalar sadece dediğimiz gibi İsrail özgü bir şey değil. Elbette farklı ülkelerde de benzer durumlar söz konusu. İşte yurda dönenler, hani Türkiye'de özellikle gurbetçiler için zaman zaman yapılan tartışmalarda da bu vardı. Bir yurda dönüş. Yani yurda dönüşün göç olarak aslında değerlendirilmemesi e, gerektiğine e, dairdi. Yine farklı tartışmalar var. Dolayısıyla biz her hareketi işte bir ülkeden farklı ülke her geçişi de e, göç olarak değerlendirmemiz e, de tartışmalı bir konu. Onu da unutmamamız e, gerekiyor e, arkadaşlar. E, en azından bu e, çerçeveyi en azından aklımızda tutmamız e, gerekiyor. İşte Amerika Kanada e, örneği e, verilmiş. Yani işte Detroit'ten Minsk'a yani Amerika'nın bir şehrinden Kanada'nın bir şehrine göç etmek de Çin'den e, Kanada'ya göç etmek acaba aynı mı değerlendirilmeli? E, kanuni açıdan baktığımızda e, evet e, ama kanuni açı haricinde işin sosyolojik boyutuyla baktığımızda e, farklılıklar olduğunu görüyoruz. İşte Amerika ve milli Kanada'nın milli kimliği arasındaki belki bir fark gözle görülür neredeyse bir fark yokken e, Çin'le Kanada arasında ciddi anlamda bir e, kültürel açıdan olabilir, e, farklı boyutları olabilir, e, ciddi büyük farklılıkları rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu açıdan da e, önemli. E, bunu da bilmeniz e, gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli. Yani makalede de bunlardan bahsediliyor. E, i̇lk kısmında e, işte o farklılaşma ve e, kimlik oluşumu ve kimliğin unsuru en önemlisi tabii ki de o milliyet. E, Birçok ülke tarafından. Yani İsrail'de dediğimiz gibi dini bir Olgu olarak milliyet, Yahudilik ya da farklı olarak İngiliz olmak, Fransız olmak gibi. E, ve e, bu farklılıklar da ilişki, e, egemen devletlerle ilişkili olarak e, değişiyor, farklılaşıyor. Ülkeler arasındaki ilişkileri de e, bir şekilde e, değiştiriyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Devamında okursunuz zaten burada detaylarında farklı örneklerle bunlardan e, bahsedilmiş. İkinci konuşacağımız konu, bugün içerisinde biraz daha değineceğim konu ise e, bir diğer kavram olan kültürleşme kavramı. Göç üzerine yapılan çalışmalarda hani bu kavramı e, görmeme e, ihtimaliniz yok. Hani bu kavram her zaman e, karşınıza çıkar. E, ki e, kültürleşme e, kavramı da göç araştırmalarında dediğimiz gibi e, uzun e, bir tarih. Yani kültürleşmeden kasıt aslında burada parantez içinde de belirtildiği gibi kültüre uyum. Çünkü farklı gruplar, şimdi siz bir yerden göç ediyorsunuz, farklı bir ülkeye geliyorsunuz. Sizin ilk e, olarak sizde bu noktada ölçülen şey, Uyum süreci yani e, nasıl e, birbirleriyle farklı e, aktörlerle nasıl uyum içerisine e, gireceğiniz e, süreç. Ve bu süreçte e, bu noktada grupların kültürel olarak e, birbirlerinden işte farklılaşması, ne kadar farklılaşması, ne kadar uyumlaşması bu ölçülüyor. Buna bakılıyor kültürleşme e, kavramında. Ve biz de e, bunu inceliyoruz. Yani e, bakıyoruz ki göç eden e, bir e, işte... Ee, insanlar göç ettikleri ülkeye ne kadar kültürel açıdan uyum e, sağlamış. E, ve kültürleşme kavramı da burada tanımlanıyor. İşte farklı kültürlerden gelen grupların e, ilişkiye girdiklerinde işte farklı e, gruplarla e, acaba kültür yapılarında ne kadar değişim oldu? O yeni gittikleri ülkeye ne kadar uyum sağladılar? E, ne kadar değişti kültürleri? E, bu e, bunun üzerinden e, 
tartışmalar yapılıyor ve bu tartışmalar yine daha sonrasında da işte o biraz ilerleyen haftalarda konuşacağımız asimilasyon e, terimini e, bir nevi doğuruyor ve bu asimilasyon terimi üzerinden de işte kültürler arası uyum e, bir süre sonra kendi kültürünü kaybetmeye mi yol açıyor, e, insanlar asimile mi e, oluyor, e, tamamen o kültüre mi bağlı hale geliyor bu tartışmalara yol açıyor. Bu yüzden kültürler, e, kültürleşme kavramı bizim için e, oldukça e, önemli arkadaşlar. Bunu da unutmamamız e, gerekiyor. Ve işte özellikle o dönemde yapılan işte kültürleşme çalışmaları içerisinde de e, yerli ve azınlık grupların e, ilişkileri e, işte e, yerli gruplarla yerli halk ile e, işte dışarıdan gelen aktörler arasındaki ilişkiler neler? Hani burada mesela Amerikan toplumu üzerinden veriliyor. En bilindik örneklerden birisi işte ilk nesil e, beyazlar dediğimiz e, Amerikan toplumu içerisinde e, ve e, işte diğer aktörler, siyahlar ya da Afrika'dan gelen göçler e, ki tür, e, Amerika Birleşik Devletleri tarihine bakarsanız siyahlarla beyazlar arasındaki o mücadele işte 60'lı yıllarda e, özellikle Afrika'dan ve Latin Amerika'dan Afro Amerikan kökenli e, işte siyahların Amerika'ya gelmesiyle işte kültür etkileşimi, işte asimile olma, olmama tartışmaları daha belirginleşiyor. Benzer bir durum farklı ülkelerde de var. İşte oradan gelen göçmenler Amerikan alışkanlıklarını, siyahlar örneğin beyazların alışkanlıklarını ne kadar almış, ne kadar almamış. İşte İngiltere'de örneğin çok vardır. İngiltere'de özellikle Avrupa Birliği süreci içerisinde Doğu Avrupalı, Polonya başta olmak üzere ciddi bir göç Romanya ve Bulgaristan'dan almıştır. Acaba o insanlar işte İngilizce yetkinlikleri ne zaman kazanmış dedik ya dil yetkinliği e, ya da ne kadar kültürleşme İngiliz kültürünü almış ne kadar almamış. Bu alma süreci uyum süreci bir süre sonra asimilasyona dönmüş mü dönmemiş mi? E, bu da önemli bir e, kavram. Evet bir tarafta diyoruz ki işte e, ya tamamen kültürleşmeyi reddetmek benimsememek ama bir yandan da tam anlamıyla e, kültüre uyum sağlayarak kendi kültürünü de bir süre sonra geride bırakmak işte o asimilasyon kavramı. Yani bu ikisi arasında belki de ince bir çizgi var. En azından bunu da unutmamak gerekiyor. Aslında yeni göçmenler re baktığımızda biraz daha karışık. Yani nedir? Yeni göçmenleri gördüğümüzde dil öğrenmek önemli. Dil öğrenmenin özellikle toplum içerisindeki durumlar ile ilişkilerin kurulması ve bu ilişkilerin sürdürülebilmesi için ilk adım olduğunu e, iddiasında. Yani dil öğrenmeyi e, özellikle o kültür etkileşimi içerisinde önemli görüyorlar. Ama dediğimiz gibi bunu eleştirenler de var. E, özellikle Türkiye'de de vardır. Bu işte gittiğin zaman yurt dışına o ülkenin dilini öğrenmesi e, bir anda sanki e, asimile e, oldunuz. İşte siz o ülkeye aitsiniz gibi eleştirilerle de e, ortaya konuluyor. Yani e, aslına baktığımızda her iki yaklaşımında kendi içerisinde yanlışları var. Yani ne bir birisi işte bir İngiltere'ye göç eden birisi İngilizce öğrenerek asimile olur. Ne de İngiltere'ye gittiği için sadece İngiliz kültürü alması gerektiği ya da bunun bir zorunluluk olması gerekliliği de çok doğru bir tutum değil. Burada biraz daha ikisinin karma şeklinin e, oluşturulması evet kültüre uyumun da ön plana çıkması ama bir yandan kültüre uyumla birlikte sanki kendi kültürünü kaybetme e, olgusunun da bir zorunluluk olarak doğmaması gerektiği yani kendi kültürüyle de yaşayabilir ama bir yandan yerleşmiş olduğu kültüre de uyum sağlamasının gayet normal olduğunu da unutmamak gerekiyor ama her iki tarafta bu noktada iki farklı görüşte e, yani kendi içerisinde e, yanlışları en azından eleştirilebilir e, hususları e, söz konusu. Yani e, biz ne kültürleşmeyi asimilasyonun e, bir önceki adımı olarak değerlendirebiliriz ne de yani, kültür etkileşimiyle birlikte tamamen e, kültürü e, bu noktada e, kültürel uyumu e, tam anlamıyla eski kültürünüz ya da var olduğunuz milletin kültürünü reddetmek olarak değerlendirmekte de, ya da oraya o noktaya getirmekte çok doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla burada bir denge kurulması lazım. Yani makalede de benim de anlatmaya çalıştım. O dengeyi kurmak ve kültürü o şekilde o dengeyle uyum sağlayabilmek önemli. Ama yani dediğimiz gibi bu aslında son nesillerde yine kısmen belirgin olarak görebiliyoruz. 
Tabii tartışılabilir özellikle e, gurbetçi nesillerde. Bana kalırsa biraz da e, üçüncü kuşakla şu anki kuşak arasında kalan ikinci kuşakta bu uyumu daha çok görebiliriz. E, ama örneğin Al Alman gurbetçiler içerisindeki en yeni kuşakta ise e, biraz daha asimilasyona doğru giden en azından bir çerçevede rahatlıkla gözlemleniyor. Üçüncü kuşağa bakıyoruz. Onlar da tamamen dediğimiz gibi ne Almanca öğrenmek ya da işte gittiği yabancı dil öğrenmek. Tamamen bunu reddederek e, ortaya konulan bir e, kuşak var. Biraz daha arada kalan ikinci kuşakta bana kalırsa biraz daha uyumun e, gözlemlendiğini görüyoruz. Ama bu önemli. Yani bu e, adaptasyon süreci e, özellikle göç meselelerinde çok tartışılan bir kavram. Ve bu adaptasyon e, sürecinin de e, anlaşılır olması gerekiyor. E, bu adaptasyon sağlanmadığı zaman, o uyum sağlanmadığı zaman bizim ileride konuşacağımız sizle derste işte tepkiler, göç, te, göçe yönelik tepkiler, e, milliyetçiliğin daha belirginleşmesi, işte çatışma ortamlarının doğması, işte bir tarafta yerli halk, bir tarafta göçmenler arasında e, bunlar ortaya çıkıyor. Ama bunların temelli aslında baktığımızda bizim ee, dediğimiz gibi uyum e, sürecini e, ne kadar sağlıklı olduğunu anlamamızı e, en azından yol açıyor. Biz direkt ona bakıyoruz. Evet, o giden göçmenler içerisinde e, bu uyum ne kadar sağlanmış, göç edilen ülkeyle ne kadar uyum sağlanmış, bu ne kadar asimilasyona en azından uğramadan sağlanmış buna e, bakmamız gerekiyor. Hani bakın bu kısımda da bunları e, göreceksiniz bu çalışma içerisinde. Ama bizim temelde konuştuğumuz, sizlerle anlatmaya çalıştığımız aslında bir göç nedir? Bugün konuştuğumuz göçün temel kavramı neler? E, ve e, göçe dair o uluslararası göç, iç göç arasındaki ayrım bir de her e, göç hareketinin uluslararası göç hareketi olarak tanımlanıp tanımlayamayacağı yönünde ikinci husus konuştuğumuz husus ise e, kültüre uyum ya da kültürleşme kavramı. Çok önemlidir. Yani dediğim gibi biz hani dil meselesini e, ya da dil öğrenme meselesini e, belki çok e, önemsemiyor olabiliriz ama topluma entegrasyon ve o dil meselesi bir süre sonra karşınıza farklı sorunlarla e, kendini gösterebiliyor. E, ki e, Türkiye'de de son zamanlarda bu tartışılıyor. E, farklı ülkelerde de farklı benzer örnekler e, tartışılıyor. Oradaki o dediğimiz gibi kültüre uyum ile e, asimilasyon arasındaki oyuncu çizgi, o dengeyi sağlandığı müddetçe e, bu daha çok e, başarılı olur. Yani bu örnek olarak verebilirsek konuşacağız bunu. Hollanda örneğin e, özellikle 2000'lerin başında bunu başarıyla en azından tatbik edebilen bir e, ülke e, haline gelmişti. Özellikle Hollanda'daki Türk, Türk e, nispeden göçmenlerin ee, en azından Almanya örneği gibi ya da İngiltere örneği gibi olmadığını e, rahatlıkla söylüyoruz. Ülke incelemeleri yapacağım, göstereceğim sizlere. Ee, orada bunları daha belirgin bir şekilde e, görebilirsiniz. Ama İngiltere örneği, yani benim kendi kişisel tecrübem için en azından söyleyebilirim. Yaklaşık 7 sene yaşadık. Ee, o tecrübe içerisinde işte bahsettiğimiz o Türk mahalleleri, hani mahalleye girdiğiniz zaman e, hiç işte sadece Türkçe e, tabelaları e, görmeniz işte benim yine kendi gözle, gözlemlediğim bir anekdot olarak belki size aktarabilirim. İşte ilk gittiğimde Türk mahallesine işte bir restorana gidiyorsunuz işte Türk yemeği yemek için. O sırada hasbel kadar çok fazla uğramaz ama işte bir İngiliz geldiğinde garson çocuğun işte abi turist geldi biriniz konuşun deyip yanındakilerden yardım istemesi gibi. Yani İngiliz'in orada Türk göçmen tarafından turist olarak e, görülmesi, o aidiyet duygusunun bir süre sonra hani başka bir noktaya e, ilerlediğini işte o Almanya'daki o küçük Türkiye ya da küçük İstanbul e, tartışmalarının Berlin'deki hani onun sebebi aslında biraz da bu. E, o dışarıdaki o uyumu tamamen reddetmek ama bir yandan da bakıyoruz ki işte e, yeni birinci nesil e, gurbetçilere işte çocuklarına daha doğrusu küçük çocuklarına onlar da tamamen yani Türk e, ya da kendi e, aidiyet hissettikleri o milliyete e, onun kültürünü tamamen reddedip Alman kültürüyle e, en azından e, yaşamaları. Yani ilginç birinci ile üçüncü kuşak arasında çok ciddi bir fark var. O küçük çocuklarla işte e, bilmiyorum tanıdığınız var mı onların dedeleri arasında e, tam anlamıyla bir keskin kop, kopmuş var. E, bir taraf e, tam anlamıyla asimile olmak için uğraşırken diğer tarafta tamamen hani kültüre uyumu reddeden bir anlayış. 
E, i̇lginçtir o bakış açıları, o tartışmalar. Ona ilişkin de çok sayıda farklı dediğimiz gibi akademik çalışma var. İncelemek isterseniz de e, bunları görürsünüz. Ama bugün için konuşacağımız daha ziyade göçene ilişkin temel kavram ve kültürleşme kavramı. Ama bu kitabın da devamını dileyen arkadaşlar e, okuyabilir. Haftaya biraz daha göç çalı, e, modelleri, çeşitleri üzerine biraz konuşacağız. Hangi tür göçler var? Biraz bunu bilmemiz gerekiyor. En azından göç modelleri, göç e, çeşitleri üzerine. Herhangi bir sorusu olan kafasında herhangi bir şey de var. Dediğim gibi biraz düşünmeye başlayın göç üzerine. Neler çalışabiliriz, neler yapabiliriz kafanıza. Aklınıza hangi konular gelebilir? Dediğim gibi haftaya biraz daha tarihler noktasında netleştiririz. Ben size tarihleri en azından belirlerim öyle söyleyeyim. Önümüzdeki hafta bir kura açısı seçer, çeker tarihleri netleştiririz. Ama siz konularınızı kendiniz vereceksiniz. İlk aşamada ben bunu sizden istiyorum. Yani bir düşünün göçe dair. Çünkü bu ders dediğim gibi isteyerek seçtiğinizi düşünüyorum. Ne içinde seçmeli de. Dolayısıyla siz de isteyeceğiniz bir konuyu seçmeniz benim için her zaman daha tercih edilebilir. Yani zevkle bir sözlüsünü gerçekleştirdim en azından. O yüzden hani konu seçerseniz bana mail atarsanız yani ben de onu okeylersem ona göre listeye de e, konunuzu da yazmış olurum. E, ama haftaları hani hangi hafta ne yapacağımızı onu önümüzdeki hafta e, kura çekerek belirlemiş oluruz. Ekle bura bekledim kaç kişi olacağımızı görmek için. Ama 16 kişi 2 kişilik işler yaparsak 8 hafta bizim için yeterli olacaktır. Herhangi bir sorusu olan. E, hocam merhabalar. Evet. E, ben e, göç ve eğitim konusunu seçebilir miyim? Tabii e, tamamdır. E, yani eğitim politikaları perspektifinde özellikle eğitim politikalarını incelersen e, yani o siyaset bağlantısında koparmadan e, bizim için uygun olacaktır. Tamam şey düşündüm ama hem üniversite konusunda bu şey yüksek, yüksek e, lisans eğitimi, lisans üstü eğitimi, e, lisans üstü eğitimi sırasındaki göçler, ondan sonra Lise ve ilkokul, ortaokuldaki durumlar, karşılaştırmaları, dünyada nasıl oluyor, Türkiye'de nasıl oluyor? Aynen, karşılaştırmalı analiz de edebilirsin, daha güzel olur. Yani hı hı. Dünyada nasıl eğitim politikaları etkilenmiş, Türkiye bunu nasıl yapıyor, ee, hani bu politikalar nasıl yürütülüyor, bunun arka planında ne var, daha güzel olur, karşılaştırma yaparsın. Tamam hocam. Ben tamam. yazayım mı hocam tekrar Hayır, bunu? Yok, ben seni artık not almış oldum. Tarihi de netleştiririz bile. Teşekkür ederim, sağ olun. Dediğim gibi önümüzdeki hafta tarihi netleşmeyi olursun. Bir düşünün dediğim gibi vaktiniz var. E, yeterli vaktiniz var. Vizeden sonra başlamayı planlıyorum çünkü. Yani 3-4 hafta ben anlatacağım. E, bu temel kavramlar üzerinden konuşacağız. Ama düşünün ondan sonra yine bana yazarsınız. Var mı başka? Hocam ben bir şey Evet Hümeyiz Hanım. Size merhabalar. İlk defa evet. katılıyorum size. E, benim de şöyle bir şey olmuştu. Ders kaydı yaparken e, karşılaştırmalı siyasal sistemleri seçmiştim. Evet. Sizin dersinizi de seçmiştim ama çakıştığı için otomatikman <gülüyor> geri almak zorunda kalmıştım. Ama Hı. çok istiyordum siyaset ve göç dersini. Sonra Hı. işte e, Emine Hoca ile beraber e, hallettik Hı. durumu online olması için. E, tekrar nasip oldu diye geri döndüm yani siyaset Hoş ve geldin. göç dersine. Teşekkür ederim. E, ben e, şunu bir daha sormak Hı. istiyorum. Evet. E, mesela göç ve siyaset yani siyasetin dışına çıkmadan konu seçmemizi söylediniz. Evet kamu politikaları da olabilir. Hani... Anladım. Ee, biz bunu e, kendimiz mesela anlatır, ya yani burada mesela slide hazırlayıp burada da sunabiliyoruz anladığım kadarıyla. E şöyle iki opsiyon var, hani sen benden ders almadığın için söyleyeyim. Normalde ben aslında şunu tercih ediyorum, şimdi konuşmuş olalım. Ee, yani internet bağlantısında sıkıntı olabilir vesaire diyerekten ben genelde bir gün öncesinden video sunum istiyorum. Yani video sunumdan kasıt nedir? İşte slide gösterirseniz ne yaparsınız o size kalmış. Bir video çekip bana yollayabilirsiniz. Ha, e, video çektiniz, bana yolladınız bir gün öncesinden ama bir gün sonra biz derste değerlendirmesini canlı yapıyoruz. Ben işte inceliyorum, e, hani e, eleştirilerimi yapıyorum, sorularımı soruyorum. Arkadaşlar inceliyor, onlara da çünkü ALMS'den yüklüyoruz. Onlar da e, bakıyorlar, inceliyorlar, değerlendiriyorlar. E, dolayısıyla hani böyle bir e, değerlendirme e, yapabiliriz. Bu bir opsiyon. Ama geçtiğimiz dönem bazı arkadaşlar, hocam ben canlı yapmak istiyorum dediler. Bir risktir. Yani çünkü internet kopabilir, bir şey olabilir. Yani o risk e, biraz kontrol edilebilir değil benim için ama hani illa istiyorsanız yapın dedim. E, yaptılar da çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. O yüzden ben o opsiyon olarak bu dönem isteyenlere canlı yayında yap, yapmak istiyorlarsa burada söz yani, veririz. Yapar. E, video olarak mesela kendimizi çekerek anlatılma tarzında bir şey. Tamam. Bir ben 
Evet yani aynen öyle video işte bir 25 dakikalık hani 30 dakikalık 30'u geçmesi mümkün mertebe e, normal Anladım. bir ders anlatır gibi hani sunum anlatır gibi hani yüz yüz yapsak nasıl olurdu aynı o şekilde e, bir video anlatmanızı çekip bir gün öncesinde yani ben de bir gün içinde izleyebileyim arkadaşlar da izleyebilsin diye onu bana e, ileteceksiniz. Hani benim sözlü sunum olarak istediğim ama illa ben de başka arkadaşlar ben hocam canlı yapmak istiyorum derse de sıkıntı değil. Hani yayın içerisinde internet kesintisi olmadığı sürece e, yayını e, sunumu gerçekleştiririz. Günleri tamam. zaten konuşacağız kim ne zaman yapacak. Günleri önümüzdeki hafta ben hepinizin isim listesine yazacağım. Burada bir kura çekeceğiz. Ben size göstereceğim. O kuraya göre de hafta hafta hangi hafta ne yapacaksınız onları Gelecek hafta netleştirmiş olacağız. Yani çok acele etmedim çünkü dediğim gibi daha 8. hafta ve devamında olacak. Daha vaktimiz var. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kaydı, rica ederim. Herhangi bir sorusu olan başka. Ee, dediğim gibi bu dersin de yine kaydını YouTube'a yükleyeceğim. YouTube kanalından bakarsınız. Hani olmayanlar, e, takip etmeyenler takip etsin. Yani bütün ders videolarını e, bulabilirsiniz. Rica ederim Ayşegül. E, dediğim gibi herhangi bir Final sorunuz yoksa. Ee, yine önümüzdeki hafta zaten bir aksilik olması burada olacağız. Yine 13-15'te ders saatimizde. Ee, yaklaşık işte böyle 45 dakika, bir saat bazen. Yani sunum günlerine göre belki bir saat de bulabilir. Ee, blok ders yapıyoruz. Mümkün mertebe bu çerçevede tutuyoruz. Siz de çok fazla sıkmadan ee, derslerimizi bu şekilde devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ederim bugünkü. Ee, yine her zaman olduğu gibi e, sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Bir sorunuz olursa da bana her zaman yazabilirsiniz. Ayrıca Pazartesi günleri de sürekli olarak okuldayım. Yani Çankırı'da olanlar varsa da pazartesi günleri hani yüz yüze gelip de sormak isteyen varsa da sorularını sorabilirler. Bunu da not olarak düşmüş olalım. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi önümüzdeki hafta 13-15'te tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.